inilah salah satu tanda orang menjadi hamba Allah. Taat kepada Allah, ini adalah guru kita luar biasa. Beliau selalu siap dimanapun. Makanya selalu punya wudhu. Kapanpun, dimanapun, masuk waktu salat Beliau langsung melaksanakan. Ini ciri hamba Allah. Dan kita dididik oleh beliau, diajak oleh beliau supaya kita menjadi hamba Allah, bukan hamba yang lain. Bukan menjadi hamba dunia, bukan menjadi hamba syahwat, bukan menjadi hamba nafsu, tapi hamba Allah. Cirinya adalah yang pertama taat. Ya. Seorang hamba Allah itu bukan nggak kerja, kerja. Bisa di pasar, bisa di kantor, bisa dagang, kerja. Tapi ketika ada Allah memanggil, ketika Allah memanggil, langsung siap tinggalkan semua kerjaan, tinggalkan semua kesibukan, tinggalkan semua aktivitas menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri hamba Allah dan inilah guru kita Abu Aus. kepada Syekhina Musida Murabi Arohina. Hadrat Syekh Muhammad Abdul Ghazad Al-Sarau Al-Fatihah A'udhu Billahi Nasirullahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawin Din Iyakan Amudu Ayya Nasta'inna Surat Al-Mustaqif Rada Al-Ladhina Nanta Alihi Warmadu Bihalihi Waladhali Sekenal Pak Lakti Syekh Murcid yang hadir pada Menangkan Online International pada pagi hari ini Antanya Romo Yai Mustafa Romo Yai Anang, Romo Yai Imam Romo Yai Mahya, Romo Yai Tamsir Sarwendo Al-Fatih Bunda Ayah, Bunda Dr. Sari Operator Priyatno, wabil khusus kepada Sohibul Hajat. Pada pagi hari ini yaitu Ibu Hajat, Desi, Waf, Yuning, dan seluruh keluarganya. Semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, wabil khusus melalui pengerasa Ikhwan Afad yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala <tuh> Jabar kita pada syuhur yang ditutup oleh guru kita, huruf yang keempat adalah Ain. Wa amal Ain wa fi syari Abdullah. Dan Allah Subhanahu wa taala khalaqal insana min laduni adam bila yaumil qiyamah aktsar min an tuqsa. Wa fi yaumil insani asara rabi al awal amal fil fi makatil mukara abraja Allah taala khalaqal muhammadiyah wa idharu jisma wa ruha bi suratihi wa ma'na wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Guru kita berbagi ilmu di dalam kitab Fadail Keempat adalah Ain, Ainnya dimain dengan Abdullah, Abdullah hamba Allah. Hamba Allah ini adalah ilmu buat kita, biar kita juga menjadi hamba Allah. Kalau diceritakan dalam kitab 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 hamba Allah adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu ayat. Ketika Nabi Isra, Isra yang khas, Isra yang khas, ada ayat Subhanallahi Asra bi'abdihi. Tidak bi'abdihi. Ya. Ini menggambarkan, mungkin belajar kepada kita. Bahwa yang Isra yang khas itu bukan saja Rasulullah, tapi juga bisa yang lain. Makanya... Bi'abdihi Abdullah. Jadi yang dimaksud Abdullah adalah kanjengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Qadir bahwa Abdullah itu adalah tuan Syekh Abdul Qadir. Di zaman Syekh Tolha ya Syekh Tolha di zaman Abu Sufyan Al Basrul yang punya Abu Anom Abdullah adalah Abu Anom dan kita sekarang yang dimaksud dengan hamba Allah Abdul. adalah itu sukses beliau. Beliau sudah sukses menjadi Abdullah. Ya. Dan kita ini sedang mengikuti beliau menjadi hamba-hamba Allah, menjadi hamba-hamba yang betul-betul menjadi hamba Allah. Ada tiga ciri orang yang menjadi hamba Allah. Orang yang selalu senantiasa untuk ketaatan kepada Allah, 
selalu taat kepada Allah melaksanakan perintah Allah. Tidak menunda-nunda ibadah. Allah yang menjadi tujuan utama ilahi anda maksudi. Inilah salah satu tanda orang menjadi hamba Allah. Taat kepada Allah. Ini adalah guru kita luar biasa. Beliau selalu siap dimanapun. Makanya selalu punya wudhu. Kapanpun, dimanapun masuk waktu salat Beliau langsung melaksanakan. Ini ciri hamba Allah. Dan kita dididik oleh beliau. Diajak oleh beliau supaya kita menjadi hamba Allah. Bukan hamba yang lain. Bukan menjadi hamba dunia. Bukan menjadi hamba syahwat. Bukan menjadi hamba nafsu. Tapi hamba Allah. Cirinya adalah yang pertama taat. Ya. Seorang hamba Allah itu bukan enggak kerja. Kerja. Bisa di pasar, bisa di kantor, bisa dagang. Kerja. Tapi ketika ada Allah memanggil. Ketika Allah memanggil. Langsung siap. Tinggalkan semua kerjaan. Tinggalkan semua kesibukan. Tinggalkan semua aktivitas. Menghadap Allah Subhanahu SWT. Ini ciri hamba Allah. Dan inilah guru kita. Abu Aus. Ya. Hidupnya selalu dalam ketaatan kepada Allah. Tidak pernah menunda-nunda ibadah. Terutama sholat. Nah, bahkan beliau menyampaikan. Ya, lima menit paling telah kita. Sebelum waktu sudah punya wudhu. Sudah siap untuk melaksanakan sholat. Dijamin hidupnya nggak bakal kekurangan. nggak bakal kekurangan. Ya. Enggak bakal kekurangan hidupnya. Kenapa kita hidupnya masih suka kekurangan? Kadang cukup, banyak kurangnya. Introveksi kita sendiri. Bagaimana sholat kita? Makanya kan ada hadis perbaiki sholatmu. Maka Allah akan perbaiki nasibmu. Itu hubungannya dengan sholat ini. Ya. Jadi sholat 5 menit sebelum waktu kita sudah di atas saja dah. Dijamin hidupnya nggak bakal kekurangan. Sampai guru itu menyampaikan. Berani menunda-nunda sholat. Berarti menunda, berani menunda datangnya rezeki. Kita udah waktunya sholat. Ntar, 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 ntar. Itu berarti kita sedang menunda rezeki kita sendiri. Kita pengennya rezekinya cepat. Tapi kadang-kadang disuruh sholat. Malah di masih nawar kita. Masih nawar. Orang yang menjadi ham Abdullah. Punya titel Abdullah seperti guru kita. Enggak akan menunda-nunda sholat. Pada satu saat guru kita mau jadi imam bersama para wakil talqin. Di satu, dan luar ikhwan di satu tempat. Karena di tempat itu pas udah waktu sholat. WC-nya ngantri. Masuk ke dalamnya ngantri. Airnya juga kecil. Jadi ada udah lama. Rada lama ini. Rada lama. Eh, nungguin jamaah. Akhirnya apa? Abah udah komat berdiri. Tapi belum sholat. Abah udah berdiri aja. Eh, nunggu jamaah. Nunggu ini para ikhwan yang wudhu. Karena wudhunya ngantri. Dan juga airnya kecil. Sampai konon kurang sampai 10 menit Abah berdiri saja. Berdiri. Ya. Nunggu jamaah ngumpul sambil berdiri. Ya. Begitu udah selesai, udah selesai semua langsung melaksanakan sholat. Ya. Ketika udah sholat selesai Abah menyampaikan. Kalau kita sedang sholat, udah, udah siap sholat. Ya. Kita nunggu jamaah, nunggu oh jamaah yang memang lagi wudhu. Kalau posisi kita berdiri, kata pengerasa apa? Kalau posisi kita berdiri, itu tidak termasuk nunda sholat. Nah, jadi tidak termasuk nunda-nunda sholat. Tapi posisi kita berdiri sambil nunggu. Masuk waktu sholat, seumpama kita sholat dengan keluarga kita, dengan anak istri. Kita sholat, kemudian... Uh, sholat sunnah kita sebagai imam ya udah siap udah komat udah udah harus komat ini kita berdiri 
kita berdiri kalau memang anak istri kita belum siap ditungguin tapi nunggunya sambil berdiri kalau anak istri sudah siap tinggal koma tinggal laksanakan sholat ini kalau seperti ini kata Allah tidak termasuk nunda-nunda sholat ini salah satu ilmu dari guru kita ya tapi kalau nunggunya sambil nunggu anak istri itu wudhu kitanya sambil lihat HP sambil WAan lah itu termasuk nunda-nunda sholat jadi kita tetap dalam posisi berdiri kata Allah ini pernah dilakukan oleh guru kita Sampai karena nunggu para ada jamaah yang mau bareng tidak sengaja untuk nunda-nunda ya karena darurat itu airnya kecil yang ngantri banyak ditungguin sama apa sambil berdiri ya sambil berdiri begitu udah siap langsung melaksanakan sholat ini guru kita yang luar biasa ya jadi ini ciri ciri orang yang Menjadi hamba Allah itu tidak pernah telat, tidak pernah nunda-nunda ibadah, senantiasa hidup dalam ketaatan. Ilahi anta maksud di tujuan hidupnya hanya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada pamrih yang lain. Yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang Abdullah dan ini adalah guru kita pengasa Allah. Ya mudah-mudahan kita juga bisa ngikuti. Ya, karena kita sedang mengikuti beliau. ikuti maka semua yang beliau contohkan kita ikuti. Yang kedua adalah orang yang selalu setia kepada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya toladan, mencintai keluarga dan sahabat-sahabatnya. Rindu selalu ya, selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri Abdullah yang kedua selalu itba kepada Rasulullah. Ya. Selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Ini guru kita pangeran sahabat. Bahkan beliau menyamakan sunnah-sunnah Rasul itu seperti wajib. Salat duha, salat tahajud, sholat-sholat yang lain yang mungkin menurut kita ini sunnah menurut orang lain ini sunnah ini adalah oleh guru kita sudah seperti wajib maka seira orang ikhwan itu nggak boleh seorang yang pecinta kesucian juga mengatakan bahwa sholat sunnah itu adalah sholat itu adalah sunnah ya. masih membedakan antara sunnah dan wajib Tidak boleh Yifan ngomong yuk salat duha ah sunah ini. Enggak boleh. Yuk salat tahajud ah sunah ini. Udah sunah memang aslinya sunah, tapi seorang hamba Allah itu sudah di, di seperti wajib. Sudah seperti wajib kita bagi kita seorang ikhwan. Karena guru kita selalu itu Pak kepada Rasul, selalu mengamalkan sunah-sunah Rasul. Salatnya, ibadah-ibadah yang lain. Selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu itu kepada Rasulullah, setia kepada Rasulullah. Enggak ada yang lain. Luar biasa guru kita. Makanya kita enggak heran. Begitu kita ketemu dengan guru musid luar biasa. Salat salat sunah kita malah lebih banyak daripada salat fardu. Kita salat maghrib aja salat cuma tiga rakaat. Tapi salat sunahnya luar biasa. Ada buat dia maghrib, ada awabin, ada tobat, ada birul waliden, ada salat hifdil iman, sampai kepada syukur nikmat, kepada salat syukur nikmat. Ini luar biasa, belum malamnya, belum paginya. Ini adalah sunnah-sunnah Rasul. Ciri Abdullah, ciri hamba Allah ada yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dicontohkan oleh guru kita, dan kita semua diajak. supaya kita juga bukan guru kita saja yang menjadi Abdullah tapi kita juga benar-benar menjadi Abdullah juga meskipun kelasnya berbeda ikut selalu ikut Rasulullah nah. yang ketiga ciri Abdullah dan ini adalah guru kita banget inilah Abah Anom inilah Abah Aws inilah Abah Sepuh apa yang ketiga ada orang yang selalu rendah hati tidak ada sombong Ya. 
selalu sayang kepada manusia. Tidak ada rasa benci. Selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak akan memberikan madorot. Mewariskan kebaikan kepada umat. Sehingga itu menjadi amal jariah bagi beliau. Ini ciri orang Abdullah. Ini guru kita. Tidak pernah sombong. Ya. Tidak pernah nyombongkan diri. Enggak. Selalu rendah hati. Ya. Wa'idha khutabur jahilun kolu salama. <tuh> Kalau orang-orang jahil ngomong macam-macam. Dibalas dengan kebaikan. Inilah guru kita. Makanya harus membenci orang yang. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Betapa banyak setelah istiqlal. Guru kita dibully. Wah dijelek-jelekin. Nyantai aja kali. Ya. Nyantai aja guru kita suka-suka silahkan. Ini seorang Abdullah. Ya. Dan kejadian semacam itu sudah beliau sudah tahu. Akan berbuat begini nanti banyak orang yang begini. Beliau sudah tahu makanya nggak kaget. <tuh> yang kadang-kadang nggak. Yang kadang-kadang nggak eh, kuat kitanya sebagai murid-muridnya. Guru kita dibully, dijelek-jeleki, difitnah dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita, ya. tapi guru kita nyantai-nyantai aja. Artinya aja, artinya apa? Ya itulah hamba Allah. Ya, hamba Allah. Ya kalau dalam sur- dalam surat Al Furqan ayat 63 itu diantaranya Allah itu yang shuna al ardi haunan. Wajda khotobahul jahiluna kalu salam. Enggak pernah membalas. Ya, selalu uh, mendoakan. Kenapa? Ya karena mereka nggak ngerti. Orang jahil nggak ngerti dengan merah putih, nggak ngerti dengan hukum-hukum, nggak ngerti. Inilah ciri daripada orang yang menjadi hamba Allah tidak membenci pada orang yang membuli, tidak membenci apa guru kita luar biasa. Ya. Justru malah menyayangi. Kenapa? Tidak ada ruang, tidak ada celah dalam hati guru kita untuk membenci siapapun. Karena apa? Karena hatinya sudah penuh dengan cinta. Hati guru kita, hati awang Rsawa sudah penuh dengan cinta. Maka nggak ada ruang, nggak ada celah untuk membenci siapapun. Termasuk orang-orang yang membuli, menjelek-jelekan orang yang Ngata-ngatain, tidak ada Maka guru kita dendam, tidak ada guru kita melawan, membalas, tidak ada. Ya. Maka luar biasa. Ya. Guru kita bahasanya sangat indah. Enggak kasar, tapi halus banget. Diibaratkan itu cacian, wakian, hujatan, semua itu adalah ibarat paket. Ibarat paket yang dialamatkan kepada seseorang. Nah, kalau orang itu nggak ada, ya tidak pesen, tidak punya yang paketan itu, kiriman itu, ya akan berbalik kepada yang ngirim. Itulah cacian, makian, guru kita dikatain gini, gini, gini. Kalau guru kita nggak begitu, maka yang dia katakan akan berbalik kepada dirinya sendiri. Ini adalah ajaran dari guru kita. Inilah ciri Abdullah dan kita semua. Sedang dibimbingkan oleh guru kita ya. Jadi ciri yang ketiga Orang selalu Abdullah itu Hamba Allah selalu rendah hati Tidak sombong Selalu sayang Tidak pernah membenci Dan banyak memberikan manfaat Kepada umat Banyak mewariskan kebaikan Kepada para ikhwan Dan seluruh negara Khususnya bangsa dan negara kita Mudah-mudahan kita istiqomah Ikut kepada beliau Sehingga kita Bersama beliau dunia dan akhirat Wallahu'alam kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh